പൂ പീലിപ്പൂ താഴം പൂച്ചൂടി വരും തളിരിളം കാവളം കിളിയേ നിന്റെ തങ്കവള ചിത്രവള കാരുണ്യ പൊന്നുവള എന്നിലെ കാമുകനെ വിളിച്ചുടർത്തി കാലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ താഴം പൂച്ചൂടി വരും തളിരിളം കാവളം കിളിയേ നിന്റെ തങ്കവള ചിത്രവള കാരുണ്യ പൊന്നുവള എന്നിലേ കാമുകനെ വിളിച്ചുടർത്തി താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ താഴം പൂച്ചൂടി വരും തളിരിളം കാവളം കിളി വർഷത്തിന്റെ പുതുമയൊക്കെ ആയിട്ട് ടോപ് സിഗറുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം അല്ലേ വെൽക്കം എം ജി അങ്കിൾ വെൽക്കം ശരത് അങ്കിൾ ചേച്ചി പുതുമയുള്ള എപ്പിസോഡ് ആണല്ലേ അതെ ഭയങ്കര പുതുമ പുതുമയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ഉടുപ്പ് വരെ ഞാൻ പുതിയ ഉടുപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്റെ അതെ നമ്മളെല്ലാം പുതിയതാ ആയതുകൊണ്ട് പുതുമയോട് കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതുമയേറിയ കാര്യങ്ങൾ കാണാനാണ് ഞങ്ങളും പ്രേക്ഷകരും ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോ അതെ എം ജി ഞങ്ങളെ ജഡ്ജ്മെന്റിലും പുതുമ ഉണ്ടോ നൂറ് ശതമാനം ഒരു പുതുവർഷം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുവെ ടോപ് സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു കുട്ടിയെ പോലും ഇന്ന് വരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പാടി തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മോനെ തെറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞു പോവും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഒരു കുട്ടികളെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടോപ് സിംഗറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ആ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അവരുടെ വിധി അല്ലെ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകര് ഇത് കാണാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറില്ല പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏക ഷോ ഏക റിയാലിറ്റി ഷോ ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ് സിംഗർ സലൽ ചൗധരി ഹിറ്റ് റൗണ്ടിൽ ഒരു സൂപ്പർ സോങ്ങുമായിട്ട് ശ്രീധർ ശത്താണ് വെൽക്കം ശ്രീധർ ിങ്ങനെ <laughs> 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 പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ജോ ജോണി ആന്റണി പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ മതി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ വിടത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ഷൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ഭാവിയിൽ ഒരു വലിയ നടനായിട്ട് മാറും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം തന്നെ ഏത് പാട്ടാഖം ശബ്ദമാണ്ഭാഗ്യവാൻ കാരണം ഇങ്ങനൊരു ശബ്ദം അത് അനുകരിക്കാൻ നോക്കിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം അത് വെറുതെ മൈക്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനം അതുകൊണ്ട് അത് അതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒറിജിനൽ ശബ്ദം ഈ ഒരു മുഖം ആ ഖം ഒക്കെ മാത്രം കണ്ണിൽ ഒരു സ്വരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്വ ഇപ്പോഴും ചെവിയിലിരിക്കുക നല്ല സെലക്ഷൻ തകർക്ക മക്കളെ ഉഗ്രം പാട്ടാണ് അസാധ്യ സോങ്ങാണ് കോമ്പോസിഷൻ വൈസും അത് ലിറിക്സ് ആണെങ്കിലും 
അത് പാടിയേക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ ഓ തലവർ ഒന്നും പറയാനില്ല തലവരെ കുറിച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ നല്ല സ്ഫുടതയായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് നിറം ചാർത്തു മോർമ്മതൻ താഴ്വരയിൽ നിന്റെ മൗന വാത്മീകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് പാട്ടും കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പുതുവർഷത്തിലെ മോന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കൊരു ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നല്ല സമ്മാനമില്ല അസാധ്യമായിട്ട് പാടും മോനെ കേട്ടോ
മോനെ ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രണയം എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തോന്നുന്നു പ്രണയത്തിന് ഒരർത്ഥമല്ല പ്രണയം ദിവ്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൂവിനെ പ്രണയിക്കാം ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രണയിക്കാം ദൈവത്തിനെ പ്രണയിക്കാം ആരെ വേണേൽ പ്രണയിക്കാം ഒരു നല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് കൊള്ളാവുന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണയിക്കാം ഇല്ല അതിന് കാഴ്ചയിൽ അത്ര ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രണയിക്കാം അല്ലേ പക്ഷേ പ്രണയത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് നമ്മുടെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിച്ചേട്ടനും സലിതയുടെ കൂടെ തന്ന ഈ പാട്ട് മോന് പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മോന് ഈ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലാതെ പാടിയ കുറച്ച് പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് സംഗതികളൊക്കെ പാടി ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ പേടി അത് മറ്റേ അനുപല്ലവി ഇല്ല അല്ല അനുപല്ലവി തുടങ്ങുന്ന ആ അതെന്താ പഠിക്കാത്ത വളരെ ഈസി അല്ലേ ആ ശ്വാസം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേ നിറം ചാർത്ത് മോർമ്മതൻ അതൊക്കെ മോന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം യു ആർ എ വെരി ഗുഡ് സിംഗർ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അസാമാന്യമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് നിഷ്പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കരുത് കാരണം ഈ ടോപ് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു കുടുംബമാണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റോ അല്ലെ തിരുത്താൻ വന്നിട്ട് ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമൊന്നും അല്ല മോൻ പാടുന്നു പാടുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം മോന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി വിരഹത്തിൻ ഇട വിധിയാരറിഞ്ഞു ആ ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ തപസ്സില് മോഹങ്ങൾ അവിടൊക്കെ ഈ പാട്ട് മോന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പാട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള മർമ്മ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം പ്രണയിച്ചാൽ പോരല്ലോ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രണയിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ പ്രണയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ആ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പിൻ പോയിന്റ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കും അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളല്ല ജഡ്ജസ് പ്രേക്ഷകർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ മക്കളെ കുഞ്ഞുവാവേ എന്തൊരു പാട്ടാ മക്കളെ ഹോ അണ്ണാ അണ്ണൻ ഈ പാട്ടുമായിട്ട് ഒരു മാമനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല അല്ലാതെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ പാട്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കോളേജിൽ പ്രണയങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് ഏത് കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം ബെൻസ് കോളേജിൽ പോയി പാടിക്കഴിഞ്ഞാലും ആർട്സ് കോളേജിൽ പാടി കഴിഞ്ഞാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ സ്റ്റാമ്പാണ് ഈ പാട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാണാനൊന്നും കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിലും അന്നത്തെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണണം എന്റെ കുഞ്ഞേ പെറ്റമ്മ സഹിക്കത്തില്ല അപ്പം മീനോട്ടെ മീനോട്ടെ നമുക്ക് ഈ പാട്ടേ ഉള്ളു ഒരു മുഖം അണ്ണാന്റെ മനസ്സിൽ നൂറ് മുഖങ്ങളായത് ആയിക്കോട്ടെ കിടക്കട്ടെ അത് ആ സമയത്തല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല അണ്ണ എന്തൊക്കെയാലും അതൊക്കെ അതായത് ഒരു ഓർമ്മയല്ലേ ഒരു പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന പക്ഷേ പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്ലോസ് കോൺടാക്ട് പറ്റത്തില്ല വന്നിട്ട് നന്നായിരുന്നു കേട്ടത് അത് മതി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കിളി പോയത് നന്നായിരുന്നു ഈ സത്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്രയുണ്ട് സത്യം പറയുന്നു ഇല്ലേ പ്രാൻസ് അങ്ങനല്ലയോ ഇല്ല മനസ്സിലേ മനസ്സിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വായിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വന്ന് ഒരു പറയാണ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഒരു ഷേക്കൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഷേക്കാനുണ്ട് അന്ന് തൊടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഈയിടെ കേട്ടത് ആരുടെ കയ്യിൽ വയലിൻ വായിച്ച് ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു ആ വിരലിങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞാ കൂടി പോവും ഫ്രാൻസിസ് ഇനി അത് പ്രയോഗിക്കരുത് അത് നിരോധിച്ചിരിക്കും അല്ലേ ഇനി പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പിള്ളേർ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ശബ്ദം ശബ്ദം
അനിരുദ്ധനും പറയും പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അവിടെ തുടങ്ങുമെന്ന് പാട്ട് ഒരു അന്താളിപ്പിൽ അങ്ങ് എടുത്ത് അല്ലേ പോയി പിന്നെ തന്നെ ഞാൻ പടം പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പടം എന്നോട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി പോയി അതാണ് ശരിയാ അത് ബാക്കിയെല്ലാം കൈന്ന് പോയി മക്കൾക്ക് ശരി ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞ് മക്കളെ ഇതൊക്കെ നീ ഒരു ഉഗ്രഹം പാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് കേട്ടോ മക്കൾ പാടുമ്പോൾ എന്ത് സുഖമാണ് ഈ പാടി ശരിയായ പോർഷൻസ് ഒക്കെ അലുവ പോലെ ഇരുന്ന് കഥയാരറിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തിരകളെ അതൊക്കെ ശരിയാക്കണാടാ മുത്തെ അത് കാര്യം അതൊരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് കാര്യം ഇതിന്റെ കമ്പോസർ മൂന്ന് മേജർ സെവന്ത് കോഡ് വെച്ചാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മേജർ സെവന്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് സഹപ്പനി അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ മേജർ സെവന്തും ഒറിജിനൽ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സി ഷാർ മേജർ സെവന്ത് എഫ് ഷാർ മേജർ സെവന്ത് ജി ഷാർ മേജർ സെവന്ത് ഒന്ന് ഞാൻ ഫൈസലിന്റെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് പാടി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പൊ മക്കൾ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് സംഗതി അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക നമ്മൾ ഓരോ പാട്ടുകളും ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്താ പറയണ്ട നമ്മൾ മുത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ കടലിന്റെ ആഴത്തിൽ പോയി എടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ പാട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടിന്റെ കോമ്പസിഷന്റെ ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അത് റെൻഡർ ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ മക്കളെ ഇത് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടിപ്സ് ആണ് മക്കളെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുക കേട്ടോ ലവ് യു മുത്തെ നീ ശരിക്കും അത് പാടിയില്ലെങ്കിൽ നീ പാട്ടെടുത്തോണ്ട് വന്നല്ലോ ലവ് യു ശേഷം <laughs> 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 അല്ലേ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ ഉണ്ട് അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോനെ താങ്ക് യു ശ്രീധർസ് കുട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം നീ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ നിനക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി പക്ഷെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ്റേഴാണ് പക്ഷെ നീ ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് ഇപ്പം നിത്യ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അത് പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം നോക്കും വ്യാകുലപ്പെട്ടോണ്ടിരുന്നു ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പാട്ടിന്റെ ഒരു എന്താണ് നന്നായിട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ഗിവിംഗ് എ കോംപ്ലിമെന്ററി വൺ മാർക്ക് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ട് വിത്ത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ റൗണ്ട് ആണ് ദേവനന്ദ കുട്ടിയാണ് വെൽക്കം ദേവനന്ദ ഓൺ സ്റ്റേജ് ചിലമ്പൊലിക്കാട്ടെ <laughs> 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 ാണ് പിന്നെ അഭിനയവും അങ്ങനെ ും ഒരു നടനും ഗായകനും 
ഗുസ്തി ചാമ്പ്യനൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇത് പാടിയ ഉദിത് നാരായണൻ അല്ലേ അതെ സാർ ഒരുപാട് സന്തോഷമാവട്ടെ ഇവിടെ കണ്ടതിൽ ആൻഡ് എനിക്ക് വി ആർ ഓൾ എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദേവട്ടി ദേവട്ടി അബിത് അബിത് അങ്കൽ ന വിളിച്ചല്ലേ അബി ചേട്ടൻ വിളിച്ചാൽ മതി തോന്നുന്നല്ലേ ചേട്ടൻ സാർ 45 വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ ആണ് മേ താങ്ക് യു
പകരം മഞ്ഞടയാൽ പൊതിയും പൂമ്പാറ്റയെ കനവിൽ കണ്ണാടിയിൽ തെളിയും വാർത്തിങ്കളെ മുത്തുമായി മുത്തം വയ്ക്കും നക്ഷത്രമല്ലേ ഞാ മക്കളെ ശ്രീധർഷെ നീ എന്തോ ഒരു അലറി വിളിച്ച ഒരു ശബ്ദത്തിലേണ്ട പകുതിക്ക് വെച്ച് അങ്ങ് നിർത്തിയല്ലോ നീ അതെന്ത് പറ്റി പേടിച്ചിട്ടേ അപ്പൊ നീ ഗാനമേളയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിർത്തു ായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് പാടി ആക്ഷൻസും ബാക്കി ലാസ്റ്റിലത്തെ ആ എല്ലാ എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സും ഇതാണ് ഒരു ഗാനമേള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു ഷോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വടി പോലെ നിന്ന് പാടുന്നതിനെക്കാട്ടില് ദ എൻകറേജ്മെന്റ് യു ഗേവ് ടു ദേവനന്ദ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനും കേൾക്കാനും ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ മക്കളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു 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 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു കാരണം പല്ലവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്കറ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രുതി വരണം അത് രണ്ടാമത് വന്നപ്പോഴാണ് മോക്ക് ഒരുവിധം ഗ്രിഡിലോട്ട് വീണത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മേഘച്ചിൽ അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോയി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സാധാരണ ഇങ്ങനെ അച്ചു പോലെ പാടുന്നതാ പക്ഷേ ഇത് ഒച്ചു പോലെ ആയി കൊച്ചായതുകൊണ്ട് അത് കൊച്ചായത് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഞാനും ശരത്തും നമ്മുടെ മാമനും പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോള് നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിടാറുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ കമൻസ് ഞാൻ എഴുതി അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു അതിന് വലിയൊരു കൈഡി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും അല്ലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി വെച്ച് ഓർത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ആ സാറ് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പാടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവിന് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അപ്രീസിയേഷനാണ് പന്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് മോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് ഞാൻ വലിയൊരു കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വലിയ കാര്യം ഇതാ സ്ക്രീനിൽ വന്നു This was my Devarajan Master Round song. I was back again. Back I was again? back again with this song. Oh, with this ah, song. W. This song has gave me very good comments. This song needs literacy and feel. They told I have bought. I have brought it. Brought it. Brought it. Brought it. Brought it. They said that I had brought it. But they said the mistake was that I had shown it. But they said I had brought it. But they said the mistake was that I should have sung the song very softly. Uh. And one thing they said that I improved more than other songs. Uh. Uh, after that they gave me 98 marks. Uh. Very, good, very good. Very good. Very good. I got 99 marks for this song. I did some dance in that song. Everyone okay. loved it very much. The mistake I was, I need to register the lower uh-huh. portions. That was the only mistake. They said it was good. So good. Uh-huh. Uh-huh. My dance was also good. Then they went to the place. Then they went to the place. Then they went to the place. Yes, they went to the place. Very good. ഇത് എഴുതിയിട്ട് മോൾ ഇത് തന്നെ മറ്റേ മാർക്കർ കൊണ്ട് മേളിൽ ഇടക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുമോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും ഓ അപ്പോ എന്തൊക്കെയായാലും അവിതേ സർ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം നന്നായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു ചെറിയ ചെറിയ ആ ലോ പോർഷൻ ഒക്കെ പാടുമ്പോൾ എനിക്ക് സാക്ഷാൽ ഉദിത്തിനെ ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ മക്കളെ കുറച്ച് ഏരിയകൾ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ മോൾ സ്ഥിരം പാടുന്ന പോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ഇത് കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിന്നത് അവിത് പേടിക്കും ഇപ്പോൾ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവിത് പേടിച്ചില്ല കല്ല് പോലെ അവിടെ നിന്ന് മക്കളാണ് പേടിച്ചത് അപ്പം അതൊന്നും നോക്കിക്കോളാ മോളെ വെണ്ണക്കല്ല് എന്നുള്ള ഇല്ല അനുപല്ലവയുടെ എൻ്റെ ഉണ്ടോ വെണ്ണക്കല്ല് ഇല്ലേ വേനൽ കയ്യാൽ വേനൽ കയ്യാൽ തൊട്ടാൽ പൊട്ടും അതെന്താണ് എണ്ണക്കല്ലാണോ 
അതെന്താണ് ഐറ്റം എണ്ണക്കല്ല എണ്ണക്കല്ലാണോ എണ്ണക്കല്ല നല്ല എണ്ണക്കല്ലോ അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ച വെണ്ണക്കല്ലോ അപ്പൊ മോള് വെണ്ണക്കല്ല എന്നൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ കാണിച്ചു അത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു അത് എണ്ണകല്ലാണോ അത് എണ്ണ കല്ലാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതായിപ്പോയി ആ കേട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ അവിടെ ഉള്ള ആ സംഗതിക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല മോളെ അതൊരു ചപ്പിപ്പോയത് അതുപോലെ ആയിപ്പോയത് അതെന്ത് പറ്റി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മോക്ക് ഇന്ന് പോട്ടെ വാട്ട് എവർ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആൻസേഴ്സും പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് അവസാനം ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിയൊക്കെ നിന്ന് അതൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ മോള് കുറച്ചും കൂടെ ശരിയാകണം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടിയാട്ടോട്ടിയും നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു മോളുടെ ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോൾക്ക് ഇന്ന് കോൾഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം മോൾ ഇച്ചിരി നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഹായ് ഒക്കെ അല്ലേ ആ കുഞ്ഞുവിന്റെ സംഗതി അല്ലേ മോൾ ഇച്ചിരി നന്നായി പാടുന്ന കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം ചോദിച്ചാണ് ഓക്കെ ദൈവട്ടി മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുവിന്റെ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത്ര നല്ല ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ മേ ബി ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലിപ്പ് ആയി പോയതാ അല്ലേ മോളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിഹേഴ്സലൊക്കെ ഇന്നേക്കാട് നന്നായി പാടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അബിത്ത് അല്ലേ സാരല നെക്സ്റ്റ് ടൈം കലക്കണം ഓക്കെ ദൈവട്ടി വി ലവ് യു Thank you, Jiji. All the best. Thank you, Jiji. So, today we are giving you 98 out of 100. Thank you, sir. Thank you, sir. പ്രേക്ഷകർക്കും നമുക്കും ഒക്കെ കുറച്ചധികം ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കോമഡി പെർഫോമൻസ് റൗണ്ടിലെ പാർത്ഥിവ് എത്താണ് വെൽക്കം പാർത്ഥിവ് നിന്നെ കണ്ടാലേ ചിരി വരുവാട അയ്യോ പാർത്ഥിക്കുട്ടിയാണ് അത് അതെ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളർന്നതാണ് അതെ വളർന്നാണോ അത് ഒട്ടിച്ചാണോ എന്തോ നീ വേഷം എന്താ അത് മുടി എന്താ ഇങ്ങനെ പൊറയല് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറണില്ല ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് അല്ല ഏതാ പാട്ട് കണ്ണിന് പൊൻകണി ആഹാ ഓഹോ താങ്ക് യു കോമഡി റൗണ്ട് അല്ലേ ഈ പാട്ട് ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ും 
ഞാനും ഇന്നെന്റെ വിഷപ്പൂവും കണ്ണിന് പൊൻകണി 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 അതിനു തേൻകണി എന്നാലും ഇന്നെന്റെ വിഷപ്പൂവും കണ്ണിന് പൊൻകണി പൊൻകണി എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോയതാണ് അത് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഭ്രാന്തായ അത് ഇവനാരും ചെയ്യേണ്ടത് അടിച്ച ആള് മാറിപ്പോയി മക്കളെ നിനക്ക് കിട്ടേണ്ടതാ ഇന്ന് വരെ റിയാലിറ്റി ഷോയെ കാണാത്ത ഒരു അത്യുഗ്രൻ പ്രകടനോടാ സമ്മതിച്ചത് ഉണ്ടെടുത്ത് വായിലിട്ട് പാടുന്ന ആദ്യത്തെ ഗായകനുള്ള അവാർഡ് നിനക്കാണ് മക്കളെ ഞങ്ങൾ എണ്ണിറ്റെന്ന് കൈയടിച്ചു എന്റെ വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു തുണ്ട് ഓറഞ്ച് കിട്ടിയാൽ അത് വായിലിട്ടോണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പാടുന്നു പുണ്ണിനും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കുക പലയിടത്തായിട്ട് പക്ഷെ ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മോന് നീ എത്ര വയസ്സായാലും നീ എത്ര വലിയ അഭിനേതാവായാലും ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആ ഓറഞ്ച് പാട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ഞങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ കുറെ വരികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നീ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഒന്നും വ്യക്തമായൊന്നുമില്ല ഒന്നാമതേ ദുർബലം പറഞ്ഞാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ എടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അണ്ണാക്കിനകത്തോട്ട് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തത് അവൻ മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ അതിലേറെ പ്രശ്നമായി കുഴപ്പമില്ല മോനെ ഇത് ഇത് നല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു ആ അനുപല്ലവും പോലെ അനുപല്ലവിയുടെ പാതി പാതി മുതലാണ് മക്കളുടെ കർഷകാലം തുടങ്ങിയത് അത് ഭീകര കോമഡിയിലേക്കായത് ക്ഷീണമായി ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നാൽ അങ്ങ് മേടിച്ച് തിന്നു എന്തോ ഒരു കഷ്ടമാന്ന് പറ മക്കളെ ഒന്നാമത് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് അമ്മള രസമുള്ള പഴങ്ങള് നമ്മള് കണ്ടാ തന്നെ നമ്മുടെ വായുവെള്ള ഓറും നീ ഈ സാധനം ഐറ്റവും വായിലിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും പാടാൻ പറ്റത്തില്ല മൈക്ക് മുഴുവൻ കഴുകണം പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണ് രസം നീ മറക്കുന്നു പാടുന്നില്ല പിന്നെ വലിച്ചു വാരി എടുക്കുന്നു ഓറഞ്ച് ചവച്ച പോലായിരുന്നു പാട്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്കിലും രസമായിരുന്നു കേട്ടോ മക്കളെ ഇനി മേലിൽ ആവർത്തിക്കരുത് വലിയ ഗാനമേള സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലും ലഡ്ഡു ചിലപ്പോ ചൂട് ഉരുളക്കലെങ്കിൽ പാപ്പള്ളി പോ മക്കളെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ എന്ത് ആര് കൊണ്ട് തന്നാലും മേടിച്ച് തിന്നരുത് അതൊരു ദുശീലമാണ് കാര്യം വല്ല മയക്കുമരുന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളറിയാം അവത്തെ തിന്നു പോയാല് അങ്ങനെ ഉണ്ട് മോനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേട്ടോ ശ്യാമിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടോ മക്കളെ
മഹാ കോമഡി ആക്കി കളഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാരും ചിരിപ്പിച്ചു മൊത്തത്തിൽ നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു ഓറഞ്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഓറഞ്ച് ഇഷ്ടമാണല്ലോ മോന് ഫലിച്ചു <laughs> 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 നിങ്ങൾ എണീറ്റിരുന്നപ്പോൾ ഇവന്റെ മുഖമായിരുന്നു കണ്ട് ഇത്ര നന്നായി പാടി അല്ല അമ്മ വിചാരിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ മതിയോ കൊള്ളാം അപ്പൊ എന്തായാലും മോനെ നിന്റെ കോമഡി ഒക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു സോ മക്കളെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ട സ്ഥലത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗറിലെ വലിയ ചേട്ടന്മാരുടെയും ചേച്ചിമാരുടെയും ഒക്കെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇനി ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചാലോ താരക്കുട്ടീനെ വിളിക്കാല്ലേ വെൽക്കം താരക്കുട്ടി താരക്കുട്ട അയ്യോ ഇത് ആര് താരക്കുട്ടി ഇത് ആരാ ആരാ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വിശന്ന് മീനോട്ടി അതെന്താ ഞാൻ കുറച്ച് അവരെടുത്ത് വായിലിട്ടു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ ഇന്ന് ഞാനൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മട്ടുക്കാത്ത ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ത് പരിപാടി ഈ പരിപാടി ഊണൊഴിക്കല് ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര വേർത്തില്ലേ എനിക്കൊരു പോറടി ഇല്ല ഒരു ഐസ്ക്രീം പോലെ തോന്നി അത് ഐസ്ക്രീം ഒന്നല്ല മുടി പറയുന്ന കഴിച്ചാലോ എന്തോ നിങ്ങള് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കഴിക്കാൻ കഴിക്കുന്ന സാധനമല്ല കഴിക്കുന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ മുട്ടായോ അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് മുടി കഴിച്ചാ മതി എന്നാ ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കേ എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ എന്ത് പറ്റും എന്താ കഴിക്കാം ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇടും അളവിന് ഡെയിലി രാത്രി മുടി കഴിക്കും അങ്ങനെ ആ കടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഫൈസല് അല്ലെ ഫൈസലങ്ങളുടെ മുടി നോക്ക് മക്കളെ ആ ഫൈസൽ അത് കഴിക്കുമ്പോ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ശരത്തങ്ങള് അത് പാടിക്കൊണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ലേഹ്യത്തിന്റെ കൂടെ ചുരുട്ടി വെച്ച് കഴിക്കും അതെന്താ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമെന്താ മുടി കഴിച്ച എന്ത് പറ്റും മുടി കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ മുടി പോവാറ്റിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോറല് ഉണ്ണുന്നത് ഈ മുടി നല്ല ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അതൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഈ മുടി ഒരു ഭക്ഷണം അല്ല അതാ താരക്കുട്ടി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് മക്കളെ കുഞ്ഞെ അഞ്ഞോട്ട് നോക്ക് അമ്മക്ക് പാദം വരെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു തിന്നുന്നായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മക്കളെ എത്ര ശ്രമിച്ചു മുടി കഴിക്കണ്ട കേട്ടോ വയറിളക്കം വരും മുടി കഴിച്ചാലേ നിങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അസുഖം വരും അസുഖം വരും മുടിയന്മാരാവും മുടി 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 കഴിച്ചാല് പിന്നെ കഷ്ടകാലത്തിന് മുടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുത്തു അല്ല മുടി മുടി ഇല്ല ലോകത്ത് മുടിയേ ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരു ഒറ്റയാൾ മുടി വെച്ചേക്കരുത് ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നേ ഐ ലവ് യു മമ്മി അയ്യോ ഐ ലവ് യു മുടി ഐ ലവ് യു മമ്മി അത് ശരിയാണോ ഡാഡി 
ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞ ഏതാ പറയാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരാ അമ്മ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ ഇനി <laughs> 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 All the best. Thank you. Okay. Faisal uncle, you are a car in my head. Do you have to go back? Yes. Do you have to go back? No, I don't have to go back. 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 I don't have to go back.
കാരക്കുട്ടി എന്താ പാട്ടായി ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണോ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ മോളെ നല്ല രസമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ സോ ക്യൂട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കൊച്ച് ഡോൾ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊരു അഴകായിരുന്നു കേൾക്കാൻ കാണാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ഐ ലവ് യു മമ്മി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഉമ്മയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എത്ര ഉമ്മയായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണോ രണ്ടുമ്മയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ പാട്ട് ഈ ഒരു പാട്ട് ഒഫീഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്യൂട്ടസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദീപക് ദേവ് സാർ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിലും അഗ്രി ചെയ്യും ഏറ്റവും ക്യൂട്ടസ്റ്റ് വേർഷൻ ാണോ അതോ ശ്യാംസാറോ അവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ സൗമ്യ ടീച്ചറെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് മോള് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കത്തില്ല മഹാരാജാക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് മോള് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല അങ്ങനല്ല അല്ല അവ ഹലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വിളിച്ച അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞോ കാരണം അമ്മയാ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പൂക്കുറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ലവ് യു മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകോട്ടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാരും ഇഷ്ടാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കളുവാ എനിക്ക് എല്ലാരും ഇഷ്ടാ ബാക്കി ആരും ഇഷ്ടമില്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ മീനോട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് മീനോട്ടിക്ക് താര ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാറ്റി പറയുന്നത് മക്കളെ പൂക്കുറ്റി വേണോ കുഞ്ഞാ ഞാൻ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ വേണോ നിങ്ങളല്ലേ 
എന്നോട് പറയുന്നാള് അച്ഛനുണ്ടെന്ന് വഴക്കുവാണെന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഗോൾഡ് സ്റ്റാറും തരൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കൂല
ദിവസം നമ്മൾ ഇതേ സമയത്ത് കാണുന്നവരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ടാറ്റാ ബാബായ് സി യു